প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি তোমরা সবাই আমাদের সৃষ্টিকর্তার দয়ে ভালো আছো আজকে তোমাদের যারা যারা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছ বা এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে শেষ করে ফেলছো তাদের জন্য আমরা এই একটা নতুন কোর্স যে লঞ্চ করা হচ্ছে উদ্ভাস থেকে সেটার নাম হচ্ছে এইচএসসি ফাউন্ডেশান কোর্স এবং সেটা নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করব আমাদের টপিক হচ্ছে উচ্চতর গণিত এবং এই উচ্চতর গণিতের মধ্যে আমাদের যেসব জিনিসপত্রগুলো আছে তার মধ্যে একটা ছোট্ট অংশ আমরা আজকে একটু ডিসকাস করবো তোমাদের সাথে চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের যে ক্লাসটা আছে বা যে ভিডিওটা আছে সেটা চলো আমরা কন্টিনিউ করে ফেলি দেখো আমাদের এই এইচএসসি ফাউন্ডেশান ক্লাসে আমাদের একটা টপিক আছে সেটা হচ্ছে তোমার কি বলতো দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক বা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা তো স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আসলে কি জিনিস তোমাকে যদি আমি একটু জিজ্ঞাসা করতাম যে স্থানাঙ্ক জিনিসটা আসলে মানে কি হোয়াট ইজ কোয়ার্ডিনেট স্থানাঙ্ক কি স্থানাঙ্ক হচ্ছে তুমি যদি সহজ বাংলায় বলো তুমি বলবো ভাই স্থানকে অঙ্কের মাধ্যমে মাধ্যমে প্রকাশের প্রকাশের পদ্ধতি তাহলে স্থানাঙ্ক কি জিনিস স্থানাঙ্ক হচ্ছে স্থানকে অঙ্কের মাধ্যমে প্রকাশের পদ্ধতি এখন তোমার হচ্ছে এই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা নিয়ে তোমার হচ্ছে প্রথম আমাদের ম্যাথামেটিশিয়ান রেনে দে কাটতে একবার একদিন চিন্তা করতেছিল কিভাবে সে তার বাসায় যখন হচ্ছে তার বিছানায় ঘুমায় মানে ঘুমানোর চেষ্টা করতেছিল তখন যেটা হয়েছে যে তার যে বাসার যে সিলিংটা আছে ছাদ আছে সেই ছাদের উপর একটা মাছি একটা জায়গায় বসেছিল তো মনে করো যে হচ্ছে এখানে একটা মাছি বসে আছে এটা মনে করো ছাদের একটা অংশ এখানে একটা মাছি বসে আছে এখন সে ভাবতেছে যে এই মাছিটাকে আমি কিভাবে লোকেট করতে পারি কিভাবে তার অবস্থানটাকে আমরা অঙ্কের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি তো তখন সে অনেক চিন্তা করে ভাবলো এই যে ছাদের যে কোনা আছে কর্নার আছে এই কর্নার বরাবর যে দুইটা লেখা আছে এটাকে যদি সে কোনো কোনো কোনোভাবে দুইটা অক্ষ হিসেবে চিন্তা করে তাহলে সে যদি বলা যে হচ্ছে এই যে একটা একটা অক্ষ এই পাশে মনে করো একটা অক্ষ তাহলে এই অক্ষ থেকে এই মাছিটা মনে করো সে দেখলো যে তোমার চার মিটার দূরে আছে ধরো এরকম চার মিটার দূরে আছে তাহলে এই চার মিটার দূরে বলে সে দেখলো যে এই মাছিটাকে আসলে ডিটেক্ট করা যাচ্ছে না কেন কারণ চার মিটার দূরে আসলে এখান থেকে চার মিটার দূরে এখানে একটা জিনিস থাকতে পারে এখানে একটা থাকতে পারে বিভিন্ন জায়গায় থাকতে পারে সো চার মিটার দূরে একই পদ একই ডিস্টেন্সে কিন্তু অনেক 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 পজিশান হইতে পারে তো তখন সে বলে আচ্ছা তার মানে আমাকে কী করতে হবে ওই উপর থেকে আরেকটা রেখা যদি আমি নেই এখান থেকে যে দূরত্বটা আছে এই দূরত্বটা দেখলো সে মনে করো তিন মিটার তাহলে সে তখন দেখলো কি যেখানে তিন মিটার দূরে আছে এখন তার মানে এই প্রান্ত থেকে চার মিটার দূরে আছে এবং এই প্রান্ত থেকে তিন মিটার দূরে আছে এটা যখনই সে চিন্তা করলো তখনই দেখলো যে এই মাছির অবস্থানটা আসলে কি হয়ে গেছে ফিক্সড হয়ে গেছে তার মানে তোমার হচ্ছে সে একটা জিনিস চিন্তা করলো যে আমাদের কোনো একটা জিনিসকে যখন হচ্ছে আমাদের একটা পয়েন্টকে বা একটা বস্তুকে একটা জায়গায় আমরা অঙ্কের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাচ্ছি বা লোকেট করতে চাচ্ছি তখন প্রথম যে জিনিসটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে একটা প্রসঙ্গ কাঠামো তো সেটা আমাদের কি সেটা জেনারেলি আমরা অক্ষ হিসেবে চিন্তা করতেছি যেমন আমাদের এখানে প্রসঙ্গ কাঠামোটা কী ছিল এই যে আমাদের দুইটা কর্নারের যে দুইটা রেখা আছে এটা আমাদের প্রসঙ্গ কাঠামো তার লম্বভাবে অবস্থান করতেছিল এবং এখান থেকে তোমার হচ্ছে চার মিটার দূরে এবং এখান থেকে তিন মিটার নিচে আমাদের হচ্ছে কি বলতো এই মাছিটার অবস্থান এটার মাধ্যমে কিন্তু এই মাছিটাকে আমরা লোকেট করে ফেলতে পারতেছি তো এই ধরনের যে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা যেখানে দুইটা অক্ষের থেকে দূরত্বের মাধ্যমে তোমার হচ্ছে স্থানাঙ্ক কোনো একটা বস্তুকে বস্তুর অবস্থানকে বের করা হয় তাকে হচ্ছে আমরা বলি হচ্ছে কার্তেশিয়ান স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা ওই রেনে দেয় কার্তের নাম অনুসারে যেমন মনে করো যে আমাদের এখানে একটা কি আছে একটা অক্ষ আছে সেটাকে আমরা বলতেছি এক্স অক্ষ আরেকটা অক্ষ আছে তারাকে কি বলছি আমরা ওয়াই অক্ষ তারা যেখানে ছেদ করে তাকে তিনি নাম দিছে কি তিনি দিচ্ছে হচ্ছে অরিজিন বা মূল বিন্দু তো অরিজিনের স্থানাঙ্ক বলা হয় কি বলতো জিরো জিরো মানে এটাকে আমরা হচ্ছে আমাদের প্রসঙ্গ কাঠামো হিসেবে চিন্তা করতেছি তাহলে এখানে যদি কোনো না কোনো জায়গায় একটা বিন্দু থাকে এটা মনে করো পি এই পি থেকে যদি আমরা এক্স অক্ষের উপর একটা লম্ব টানি আবার মনে করো ওয়াই অক্ষের উপরে চাইলে আমরা লম্ব টানতে পারি এটা দরকার হচ্ছে না বাট আমি মনে করো টানলাম তাহলে এইখানে দেখো এই যে পি বিন্দুটার ধরো এই এই ওয়াই অক্ষ থেকে যে দূরত্ব এই দূরত্বটা হচ্ছে তোমার মনে করো হচ্ছে এক্স আবার এক্স অক্ষ থেকে যে দূরত্ব আমরা মনে করতেছি হচ্ছে এই দূরত্বটা হচ্ছে ওয়াই ওকে তার মানে ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্বটা হচ্ছে এক্স আবার এক্স অক্ষ থেকে দূরত্বটা আমাদের কত এক্স অক্ষ থেকে এটা দূরত্বটা হচ্ছে তোমার ওয়াই তাহলে তো তুমি যদি বলো যে হচ্ছে এখান থেকে এটুকু দূরত্ব হচ্ছে তোমার এক্স এবং এটুকু দূরত্ব ওয়াই তাহলে এই পি বিন্দুর অবস্থানটাকে আমরা নির্ণয় করতেছি যেটা দিয়ে সেটাকে আমরা লিখতে সেরকমভাবে যে এক্স ওয়াই বা একটা স্থানাঙ্ক তাহলে আলটিমেটলি পি বিন্দু মানে আমাদের এক্সটা আসলে কি এক্স হচ্ছে তোমার ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্বের বা আমি এইভাবে লিখতে প
আর ও এক্ষের ক্ষেত্রে উপরের দিকটাকে আমরা পজিটিভ চিন্তা করি সো সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ এই এক্স বরাবর ডানে থাকে ওয়াই বরাবর উপরে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটার এক্সের মানটা মনে করো এটা দুই আর এটা মনে করো তিন তাহলে এই পয়েন্টের স্থানাঙ্ককে বা সে বলছে কত বলো তো দুই তিন একইভাবে সেম ব্যক্তিরা যদি একটু এক্স অক্ষ থেকে এরকম বাম দিকে থাকে এরকম দুই একক বামে আছে এখানে কি তিন একক উপরে আছে তাহলে এটা যেহেতু তোমার হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর বাম সাইডে আছে তখন এটা মাইনাস দুই এবং তিন এরকম একটা জিনিস বিন্দু আমরা পাচ্ছি কিন্তু দূরত্ব যেহেতু কখনো নেগেটিভ হয় না তাই আলটিমেটলি এক্স আর ওয়াইয়ের মানটার পজিটিভ নেগেটিভ হতে পারে কারণ হচ্ছে তোমার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা ডানে গেলে আমি পজিটিভ বলতেছি বামে গেলে নেগেটিভ বলছি বাট দূরত্ব যেহেতু কখনো নেগেটিভ হয় না তাই অনেক সময় আমাদের এখানে একটা পরম মান চিহ্ন দেওয়া হয় কেন কারণ পরম মান কখনো নেগেটিভ হচ্ছে না তো এটা সম্পর্কে আশা করি তোমাদের একটু হলো আইডিয়া আছে তো এক্স অক্ষ থেকে দূরত্বটা হচ্ছে আমরা বলতেছি কী বলতো আমাদের হচ্ছে এক্স অক্ষ থেকে দূরত্বটা হচ্ছে আমাদের কোটির পরম মান আর ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্বটা হচ্ছে আমাদের কি ভুজের বা এক্সের পরম মান তাহলে এক্স ওয়াই অক্ষ থেকে দূরত্বটা হচ্ছে তোমার ভুজের পরম মান আর এক্স অক্ষ থেকে দূরত্বটা হচ্ছে আমাদের কি বলতো কোটির পরম মান ওকে এরকম একটা জিনিস আমাদের কাছে হচ্ছে তাহলে এইভাবে আমাদের স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আছে সেটাকে আমরা বলছি কার্তেশিয়ান স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এখন দেখো আরেকটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আমাদের আছে দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে যে আমরা যদি একটা নির্দিষ্ট বিন্দু চিন্তা করি এটা মনে করো আমাদের একটা বিন্দু ও নাম দিচ্ছি আপাতত আমরা একটা নির্দিষ্ট রেখা চিন্তা করতেছি এটা মনে করো ও এক্স রেখা তো একটা নির্দিষ্ট বিন্দু আছে তাকে জেনারেলি বলা হয় হচ্ছে তোমার পোল আর একটা নির্দিষ্ট রেখা আছে তাকে আমরা আপাতত আমরা হচ্ছে আপাতত কেউ নাম দিচ্ছি না মনে করো যে এটা থাক এখন এখানে মনে করো একটা বিন্দু আছে তার অবস্থান আমি বের করতে চাচ্ছি এখন আমি বললাম এই ও বিন্দু থেকে এটা দূরত্ব হচ্ছে মনে করো পাঁচ একক এভাবে চিন্তা করলাম এটুকু যদি তুমি বলে দাও তাহলে কিন্তু ওই বিন্দুটা ফিক্সড হয় না কেন হয় না কারণ পাঁচ একক দূরত্বে কিন্তু এই সাইডে এখানে একটা বিন্দু থাকতে পারে পাঁচ একক দূরত্বে এখানে একটা বিন্দু থাকতে পারে পাঁচ একক দূরত্বে এখানে একটা বিন্দু থাকতে পারে পাঁচ একক দূরত্বে ওই বিন্দু থেকে অনেক 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 বিন্দু থাকতে পারে কিন্তু স্পেসিফিক্যালি যদি তুমি এই বিন্দুটাকে বের করতে চাও তাহলে শুধু পাঁচ বললেই তোমার হবে না তোমাকে আরেকটা ডেটা তোমাকে দেওয়া লাগবে তো সেই ডেটা যদি তোমাকে এইভাবে দেওয়া হয় যে দেখো এই যে নির্দিষ্ট রেখাটা আছে এর সাথে এটা মনে করো তিরিশ ডিগ্রি কোণে আছে এখন তোমার হচ্ছে দেখো কি হয়েছে ওই বিন্দুর পজিশানটা ফিক্সড হয়ে গেছে কারণ আমি শুধুমাত্র পাঁচ একক যাচ্ছি না পাঁচ একক এই রেখা থেকে তিরিশ ডিগ্রি কোণে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু এখন এই বিন্দুর পজিশানটা আমাদের ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে সো এই যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিন্দু যাকে বলা হচ্ছে পোল তার থেকে দূরত্ব এবং একটা নির্দিষ্ট রেখা যার থেকে যার সাথে যে উৎপন্ন কোণ এটার মাধ্যমে একটা স্থানাঙ্ককে একটা বস্তুর অবস্থানকে প্রকাশ করা যেতে পারে এবং এই ধরনের স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাকে আমরা বলি হচ্ছে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সো এখানে আমাদের মনে করে এই আগের মতো করে যদি কম্পেয়ার করতে চাই এখানে একটা রেখা আছে আর এখানে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু আছে এটাকে আমরা কি বলছি এটাকে বলছি পোল এখন তোমার হচ্ছে দেখো এইখানে তোমার যে বিন্দুটা আছে এর অবস্থান যদি বের করতে চাই মনে করো তার এই পোল থেকে তার যে দূরত্ব সেটা আমরা মনে করতে হচ্ছে আর এবং এই রেখাটা এক সক্ষের মানে ধনাত্মক দিকের সাথে মনে করো থিটা কোন উৎপন্ন করছে তাহলে আলটিমেটলি দেখো এই বিন্দুর ওই বিন্দু থেকে দূরত্বটা আমি জানি এবং এটার সাথে কোনটা আমি জানি তাহলে এই বিন্দু যদি পি হয় তার অবস্থানটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে আর কমা থিটা এই এই দূরত্ব এবং হচ্ছে কোনের মাধ্যমে আমি প্রকাশ করলাম এবং এই ধরনের স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাকে আমরা বলছি কি পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা তাহলে আমরা দেখতেছি দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে আমাদের স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আসলে দুই রকম একটা কি হচ্ছে কার্তেশিয়ান স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা যেখানে অক্ষ থেকে দূরত্বের মাধ্যমে একটা বস্তুর অবস্থানকে নির্ণয় করা হয় আর একটা হচ্ছে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা যেখানে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে দূরত্ব এবং কি বলতো আমাদের একটা নির্দিষ্ট রেখার সাথে উৎপন্ন যে কোন যেটাকে অনেক সময় ভিক্টোরিয়াল কোন বলা হয় এটার মাধ্যমে তোমার হচ্ছে আমার কোনো বিন্দুর অবস্থানকে প্রকাশ করা হচ্ছে সো আরটাকে অনেক সময় কী বলা হয় আরটাকে অনেক সময় বলা হচ্ছে ব্যাসার্ধ ভেক্টর ব্যাসার্ধ ভেক্টর আর এটাকে বলা হয় হচ্ছে তোমার ভিক্টোরিয়াল কোন এইগুলো সম্পর্কে আমরা হচ্ছে কেন এরকম বলা হয় এগুলো হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে আমাদের যে কোর্স আছে সেখানে আমরা আবার ডিসকাস করতে পারবো তো দেখো এরপরে দেখো আমাদের যেটা আছে যে আমার এই যে দুইটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা তার মধ্যে একটু সম্পর্ক আমরা খোঁজার চেষ্টা করতেছি মানে কার্তেশিয়ান স্থানাঙ্ক থেকে আমি চাচ্ছি কখনো পোলার স্থানাঙ্কে যেতে আর পোলার স্থানাঙ্ক থেকে আমরা যাচ্ছি কখনো কি কার্তেশিয়ান স্থানাঙ্কে যেতে তো মনে করো এখানে একটা বিন্দু আছে পি এইটাকে যদি আমি কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় দেখি তাহলে আলটিমেটলি সেই বিন্দুটার স্থানাঙ্কটা মনে করো তোমার হচ্ছে এক্স ওয়াই সেই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক মনে
এটাকে তুমি চাইলে কি বলতে পারবা এক্স বাই আরকে তুমি বলতে পারবা হ্যাঁ ভূমি আর আরটা হচ্ছে তোমার অতিভুজ তাহলে আলটিমেট এটা কী হবে বলো তো ভূমি বাই অতিভুজ হবে কস্থিটা ঠিক আছে তাহলে এক্সকে আমরা কী বলতে পারবো এক্সকে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে আর কস্থিটা একইভাবে একইভাবে দেখো ওয়াই বাই আর ওয়াই বাই আর এখানে তুমি কি বলতে পারবা যে ভাই লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে লম্ব বাই অতিভুজকে আমরা চাইলে কী লিখতে পারি লম্ব বাই অতিভুজকে লিখতে পারি কি সাইন থিটা ওকে তাহলে আলটিমেটলি ওয়াইকে তুমি চাইলে কী লিখতে পারবা ওয়াইকে তুমি চাইলে লিখতে পারবো হচ্ছে আর সাইন থিটা তাহলে দেখো কি হচ্ছে যে আমাদের যদি আর এবং থিরা জানা থাকে আর এবং থেরা জানা থাকে তাহলে এই সূত্রটা ব্যবহার করে চাইলে আমরা কী করতে পারি আমরা এক্স আর ওয়াই বের করতে পারি কি শিখলাম আমরা আমরা এখানে যেটা শিখলাম যে এক্স সমান আমাদের আসলো কত আর কস থিটা এবং ওয়াই সমান কী আসলো আর সাইন থিটা তার মানে এখানে আমাদের কাজ কি আমরা হচ্ছে আর কমা থিটা থেকে আমরা এখানে কি বললাম আমরা এক্স আর ওয়াইতে এই ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লাই করে চলে যেতে পারতেছি আচ্ছা এরকম একটা জিনিস আমাদের থাকলো এরপরে খেয়াল করো যদি আমরা অন্যভাবে চিন্তা করি দেখো এটা একটা ভূমি এটা লম্ব এটা অতিভুজ তো পিথাগোরাসের রূপ পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করলে পিথাগোরাস যদি আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে এটা কি লেখা যাবে না যে পিথাগোরাস দেখতেছি আমরা সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে অতিভুজ স্কোয়ার মানে আর স্কোয়ার এগুলো তো কী হবে ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার মানে আমরা কি লিখতে পারবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার যে আর স্কোয়ার সমান কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আর এর মানটা কত হবে আর এর মানটা হবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আবার কোনটা যদি প্রথম চতুর্ভাগে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোনের মান জাস্ট এখান থেকে শুরু করে এইটুকু এই কোনটা যদি বের করতে চাও তো জাস্ট ফার্স্ট চতুর্ভাগের জন্য আমরা লিখতে পারবো ট্যান থিটা ট্যান থিটার সমান কী হবে লম্ব বাই ভূমি মানে ওয়াই বাই এক্স তাহলে তুমি কি লিখতে পারবা এখানে লিখতে পারবো হচ্ছে ওয়াই বাই এক্স তাহলে থিটার মানটা কী হবে থিটার মানটা হবে ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স তাহলে দেখো এইখানে আমাদের এই যে সূত্রগুলো আমার কাছে আছে সেই সূত্রগুলো এমনভাবে দেখো তৈরি হয়েছে যে এখানে এক্স তার ওয়াই জানা থাকলে ওই সূত্রটা ব্যবহার করলে আমি আর বের করতে পারবো এবং এক্স তার ওয়াই জানা থাকলে ফার্স্ট কোয়ার্টারে থাকলে এই সূত্রটা ব্যবহার করে আমরা কি থিটার মানটা বের করতে পারবো সো যদি আমরা এক্স ওয়াই থেকে যদি তোমার হচ্ছে আর থিটা বের করতে চাই ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কী হবে আমাদের হচ্ছে আর এর মানটা হয়ে যাবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস কত ওয়াই স্কোয়ার আর থিটার মানটা হয়ে যাবে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টের জন্য ট্যান ইনভার্স কত ওয়াই বাই এক্স এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা তাহলে এটা মনে হয় আমরা সবাই বুঝতে পারতেছি তাহলে দেখো এইখানে এটা আমাদের কী বলতো এটা হচ্ছে আমাদের কার্তিসিয়ান এবং পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্কগুলো যে আর্থের থেকে কীভাবে আমরা এক্স ওয়াই যেতে পারি মানে কি পোলার থেকে কীভাবে কার্তিসিয়ান আসতে পারি অথবা কার্তিসিয়ান থেকে কীভাবে আমরা পোলারে যেতে পারি অন্য কোয়ার্ডেন্টে থাকলে আসলে অনেক কিছু চা কাহিনী আমাদের থাকবে সেগুলো আমাদের যে হচ্ছে আমাদের বিস্তারিত যে কোর্সগুলো হবে কোর্সের মধ্যে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা করা হবে শুধু ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টটা আমরা এখানে একটু দেখালাম বাকিগুলো আমরা হবে যে ডিটেলস যে ফাউন্ডেশান কোর্স থাকবে এর মধ্যে আমরা ডিসকাস করে ফেলবো তো দেখো আমরা যদি একটা প্রবলেমের দিকে একটু যাই ওয়ান কমা দেড়শো ডিগ্রি তাহলে তুমি বুঝতে পারতেছো যে ভাইয়া এই বিন্দুটা এই যে দেয়া আছে বিন্দুটা এটা হচ্ছে তোমার আর এবং এটা আমার কি বলতো থিটা কারণ অ্যাঙ্গেল দেয়া আছে একটা তাহলে এটাকে কি বলা হয়েছে যে কার্তেশীয় স্থানাঙ্কটা কোনটা হবে তাহলে তুমি কি বলতে পারো তুমি বলতে পারো ভাইয়া এক্স ওয়াই এর মান বের করতে হবে দেয়া আছে আর এবং থিটার মান তাহলে এক্স এর মানটা হচ্ছে আর কস থিটা এবং ওয়াই এর মানটা হচ্ছে তোমার কি আর সাইন থিটা যেটা এক্ষুনি আমরা দেখলাম তাহলে এক্স এর এই যে আর এর মানটা বসায় দাও ওয়ান আর এটা কস ও ডিগ্রি আবার আর সাইন এখানে কী আসবে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ডিগ্রি যে আর এবং থ্রিটার মানটা আমরা এখানে দেখলাম তো কস থার্টির মান হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু সো ইট ইস গেটিং মাইনাস রুট থ্রি বাই টু আর সাইন থার্টির মান হচ্ছে হাফ তাহলে আলটিমেটলি এরকম একটা রেজাল্ট আমার কাছে আসতেছে তাহলে মানে স্থানাঙ্কটা কী হবে এক্স কমা ওয়াই এটার ভ্যালুটা আমাদের আসতেছে মাইনাস রুট থ্রি বাই টু কমা কী আসতেছে হাফ তাহলে এটা কোথায় আসতেছে বলতো এটা আমাদের আসে হচ্ছে বি নাম্বার অপশানে তাহলে এখানে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে বি হবে তুমি সবাই এটা বুঝতে পারার কথা তুমি আরেকভাবেও চিন্তা করতে পারো এখানে মজার একটা ঘটনা ঘটছে যে চারটা অপশানে চারটা আলাদা কোয়াড্রেন্ট আছে যেমন দেখো এই যে ওয়ান রুট থ্রি বাই টু কমা হাফ দুইটাই পজিটিভ হওয়ার কারণে এটা আমাদের কোন কোয়াড্রেন্টে গেছে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে গেছে কিন্তু এই যে ওয়ান কমা দেড়শো ডিগ্রি এই যে এখানে কোনটা হচ্ছে দেড়শো ডিগ্রি এই আর এর মানটা হচ্ছে ওয়ান আর থিটার মানটা কত দেড়শো ডিগ্রি তুমি বুঝতেই পারার কথা যে এটা সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে যাবে তো একমাত্র বি নাম্বার অপশানে যে ব্যক্তি আছে দেখো এর এক্স এর মানটা নেগেটিভ ওয়াই এর মানটা পজিটিভ সো নেগেটিভ পজিটিভ কোন কোয়ার্ডেন্ট
তাহলে আর এর মানটা কি হওয়ার কথা আর এর মান হওয়ার কথা রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তো দেখো কি হচ্ছে এক্স এর মান আর ওয়াইয়ের মানটা তোমার এখানে জানাই আছে তাহলে তুমি কি বলতে পারবা রুট ওভার ওয়ান স্কোয়ার প্লাস কত রুট থ্রি স্কোয়ার তাহলে এটা আসবে রুট ওভার ওয়ান প্লাস থ্রি মানে রুট ওভার ফোর তার মানে আর এর মানটা কত আসতেছে আর এর মানটা আসতেছে টু আর থ্রিটার মানটা তাহলে কি হবে টেন ইনভার্স টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স সো ওয়াইয়ের মানটা রুট থ্রি এক্স এর মানটা ওয়ান তাহলে আমাদের দেখো কি হচ্ছে এখানে টেন ইনভার্স রুট থ্রি বাই ওয়ান তাহলে টেন কতর মান রুট থ্রি তোমরা যখন টেন ইনভার্স রুট থ্রি যেহেতু আসতেছে টেন আমরা জানি কত মান রুট থ্রি টেন তোমার হচ্ছে পাই বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি বা পাই বাই থ্রি এর মান হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে আলটিমেটলি আর এর মান আসতো টু আর থ্রিটার মান কত আসলো পাই বাই থ্রি বা কেউ যদি ডিগ্রিতে লিখতে চায় সেই রকম লিখতে পারবে যে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এটার পোলার স্থানাঙ্ক কী হবে পোলার স্থানাঙ্ক তুমি বলতে পারবো যে টু কমা সিক্সটি ডিগ্রি বা তোমরা কেউ যদি রেডিয়ানে লিখতে চাও তাহলে সে খেয়ে লিখবে টু কমা পাই বাই থ্রি তো মোটামুটি হচ্ছে এটা আমাদের ফার্স্ট চতুর্ভাগে থাকলে কীভাবে আমরা এটার সাথে ডিল করতেছি এছাড়া অন্যান্য চতুর্ভাগে থাকলেও আমাদের কিছু আমাদের কিছু সূত্র বা কিছু আমাদের কনসেপ্ট আমাদের আছে সেগুলো নিয়ে আমাদের আসলে এই ফাউন্ডেশান কোর্সে কিন্তু আমরা আবারও ডিসকাস করবো সো আশা করি তোমরা যে জিনিসগুলো বুঝাই দাম সেগুলো তোমরা বুঝতে পারছো এবং আরও এই রকম মজার মজার জিনিসপত্র বা আরও ইনফরমেটিভ জিনিসপত্র যেটা তোমাদের এইচএসসির জন্য খুবই দরকারি সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু ফাউন্ডেশান কোর্সে থাকবে তো এই ফাউন্ডেশান কোর্সে আমাদের কী কী থাকবে যদি আবার একটু বলে দিই তোমাদেরকে তুমি পাওয়া হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক তিনটা ফাউন্ডেশান বই এবং সেই বইয়ের মধ্যে আসলে কী আছে সেই বইয়ের মধ্যে আসে হচ্ছে তোমাদের এই ফাউন্ডেশনের জন্য আমাদের যেসব টপিক আমরা সিলেক্ট করছি বা যেসব টপিক আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে হচ্ছে এইচএসির জন্য খুবই দরকারি এবং সেগুলো হচ্ছে ফাউন্ডেশান থাকলে তোমার জন্য হচ্ছে পরবর্তীতে এইচএসসি পড়ার সময় তোমার জন্য অনেক হেল্প হবে সেরকম কিছু জিনিসপত্র আমাদের এই বইগুলোতে আমাদের ইনক্লুড করা আছে লেকচার আকারে হোপফুলি এই বইগুলোতে তোমাদের হচ্ছে পরবর্তী এইচএসসি জীবনে অনেক হেল্প করতে করতে পারবে এরপরে আছে সমোট তিরিশটা ক্লাস এবং হচ্ছে তিরিশ সেট এক্সাম তো এটা তোমরা বুঝতেই পারতেছো তোমাদের এই ফিজিক্সের উপর দশটা কেমিস্ট্রির উপর দশটা এবং ম্যাথের উপর দশটা টোটাল তোমার হচ্ছে তিরিশটা লেকচার তোমাদের এখানে নেওয়া হবে এবং এই তিরিশটা লেকচারের উপরে মনে হয় তিরিশ সেট এক্সামও তোমাদের হচ্ছে নেওয়া হচ্ছে এরপরে দেখো সার্বক্ষণিক কিউএনএ সেবা এবং এটা সম্পর্কে তোমাদেরকে দেখে একটু বলি তোমরা যদি এই কোর্সে ভর্তি হও তাহলে উদ্ভাসের যে হচ্ছে আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে অনলাইন পোর্টালটা আছে এখানে সার্বক্ষণিক তোমার জন্য টিচাররা আছে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তোমার যে কোনো কোয়েরি থাকলে তুমি এখানে প্রশ্ন করতে পারো সেই প্রশ্নের উত্তর তোমাকে যত শীঘ্র সম্ভব দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে কোনো অভিজ্ঞ শিক্ষকের মাধ্যমে এরপরে হচ্ছে কোর্স শেষে সমাপনী এক্সাম এই কোর্স শেষ করার পরে তোমার হচ্ছে কোর্সে কি তোমার যে কোর্সটা তুমি আসলে ঠিক মতো করছো কিনা বা কোর্সে তুমি হয়তো সব কিছু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো কিনা সেটা যাচাই করার জন্য তোমার জন্য একটা এক্সাম কিন্তু থাকতেছে এবং সেই এক্সাম দিয়ে তুমি কিন্তু তোমার নিজের অবস্থানটা তুমি বের করে ফেলতে পারবো এরপরে কি বাংলা ইংলিশ ভার্সন আলাদা ব্যাচ হ্যাঁ যারা হচ্ছে বাংলা ভার্সন আছো আর যারা ইংলিশ ভার্সন আছো তাদের সবার জন্য আলাদা আলাদা করে ব্যাচ আছে সো আলটিমেটলি তোমাদের যদি কারোর হচ্ছে মনে হয় যে আমি ইংলিশ ভার্সনের আমার জন্য ব্যাচ আছে কি না হ্যাঁ অবশ্যই তোমার জন্য ব্যাচ আছে তুমি তোমার জন্য এটা আমাদের হেল্পফুল হবে তো আমাদের এই জিনিসটা হেল্পফুল হবে তোমার জন্য প্রতিটি প্রশ্নের অ্যানালাইসিস রিপোর্ট এটা হচ্ছে প্রতিটা প্রশ্নের জন্য তোমার হচ্ছে তুমি পরীক্ষার পরে তুমি একটা অ্যানালাইসিস রিপোর্ট তুমি পাবা এবং সেখানে তোমার প্রশ্ন সম্পর্কে তুমি আরও যদি কিছু জানার থাকে ওখানে তুমি পেয়ে যাবা আর এক্সট্রা প্রশ্ন থাকলে তোমার জন্য তো কী অনে সেবা আছেই এবং সকল শিক্ষার্থীর জন্য তোমার হচ্ছে সম্মিলিত মেধা তালিকা এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস তোমার কাছে যদি মনে হয় যে তুমি এই বাংলাদেশের যতগুলো স্টুডেন্ট আসলে উদ্ভাসে আমাদের সাথে ভর্তি হচ্ছে এই সবার মধ্যে তোমার অবস্থানটা যদি তুমি নিশ্চিত করতে চাও যে তোমার অবস্থানটা কত সেটা কিন্তু তুমি হচ্ছে এখনই এখান থেকে শুরু করে দিতে পারো যে ইনিশিয়ালি যখন তুমি আমার হচ্ছে এই পরীক্ষা এই পরীক্ষাগুলো অ্যাটেন্ড করতেছো আমাদের পরীক্ষাগুলো তখন তুমি দেখবা যে তোমাদের হচ্ছে কি এই তোমার সব শিক্ষার্থীর মধ্যে তোমার একটা র্যাঙ্ক তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে এবং এই র্যাঙ্কটা তুমি আস্তে আস্তে তুমি যত ইম্প্রুভ করতে পারবা তত তুমি বুঝতে পারবা যে তোমার র্যাঙ্কটাও কী হচ্ছে একটু আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে এবং তোমার পড়াশোনার যে বিষয়টা আছে সেটা আরও আস্তে আস্তে কী হচ্ছে ভালো হচ্ছে সো দেখো আমাদের পরবর্তী যেটা আছে যে আমাদের হচ্ছে ফাউন্ডেশান কোর্সে আমাদের ভর্তি চলছে এবং বিস্তারিত জানতে ভর্তি রিলেটেড যে কোনো ইনফরমেশান জানতে তোমরা তো জানোই আমাদের যে উদ্ভাসের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ সেখানে তোমরা ভিজিট করতে পারো সেখানে ভর্তি রিলেটেড তোমাদের যে কোনো ইনফরমেশান তুমি সেখানে জানতে পারবা যদি তোমার কোনো জায়গ